tapi kita kalau ngomongin soal menu buka puasa ya, hmm? menurut lu buka puasa paling enak pakai apa? Yang manis-manis pasti. Oke, okay. jadi lu hmm. dibuka dengan yang manis-manis dulu nih. Iya. Yeah. Hmm. Terus? Contohnya? Apa? Cewek Jawa. Ah. <laughs> makanan dong bos, makanan dong bos. Gu, gu, gula, gula maksud gue, gula Jawa maksud gue. Oh, salah terigu, okay. salah, salah. Terus, terus, terus apa? Asin-asin apa? Asin-asinnya. Hmm. Tuh dia bingung kan, jadi gini. Kalau misalkan nanti ada brand mau masuk, bisa lah. Makanan-makanan, misalkan oh. kita kan bisa, di sini ada. Nanti Atau, kita sambil oh iya, iya. pastek lagi puasa, bantal dong. Masih, <laughs> masih ini gak sih, masih banyak gak sih orang yang sekarang... Uh, kecele iklan sirup kalau misalkan buka puasa. Oh sirupnya azan ya? Iya kan. Anjing itu emang. Gitu. Eh, lu pernah, lu pernah tapi? Gak, gak sih. sih. Ini itu cuma ada di meme-meme doang deh kayak hmm. gitu. Oh pas. Gimana kalau kita bacain meme aja sekarang nih. Meme soal, meme soal puasa nih kita udah kumpulin juga nih. Oke. Okay. Dulu dulu dulu. <coughs> Ini ada dari Rico Arpan nih. Ini gue dapet <coughs> dari Facebook coy. <coughs> Oke. Okay. Mengingatkan, mengingatkan kembali. Ada empat hal yang membatalkan puasa. Hmm. Yang pertama meludah. Uh, gue bingung kan, kan hmm. meludah kan harusnya gak batalin ya. Hmm. Meludah akan membatalkan puasa kalau air ludah tersebut mengenai alat kelamin lawan jenis kita. <laughs> Kemudian kita membantu membersihkannya. <laughs> iya sih benar sih, <laughs> <laughs> iya sih benar sih. Batal, batal pemegang sih ya. kelamin lawan jenis. Oh, iya, 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 iya. Oke okay, mungkin ada alasan membersihkan. Hmm. Tapi ngapain meludah di situ bos. <laughs> ya kan oke. Okay. Yang kedua. Ini. Ada tidur siang. Hmm. Hmm. Tidur siang kan banyak orang tidur siang ya. Yeah. Hmm. Tidur siang akan menjadi batal jika kita tidur siang di atas badan orang lain yang bukan muhrimnya ya. Allah <laughs> baik. Sedangkan jika kita tidur siang di bawah badan orang lain yang bukan muhrim, puasa tetap batal. Iya dong, dibalik-balik doang itu. Aduh bos. Nomor tiga, bersentuhan. Bersentuhan dengan sengaja dengan isi dari beras sebelah. Gila-gila-gila. Gila-gila. 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 Bersentuhan Gila-gila. membatalkan puasa. Hmm. Kenapa? Karena menurut dia bersentuhan dengan sengaja dengan isi dari bra sebelah kiri mantan pacar kita akan membatalkan puasa ya iyalah. Nampak spesifik banget ya. Ini ada lanjutannya. Sedangkan jika menyentuh isi dari bra sebelah kanan juga membatalkan puasa. <laughs> <laughs> namun jika kita menyentuh, namun jika kita menyentuh keduanya tetap dapat membatalkan puasa ya iya dong bos <laughs> oke okay. yang terakhir nih ini aneh banget sih hmm. membatalkan puasa melempar koin kenapa tuh melempar koin sehingga mengenai dada seorang gadis dada lalu kita oh, meminta maaf bener. karena menyesal sambil mengusap-usap dada tersebut selama 2 jam <laughs> gak usah 2 jam bos 2 menit juga 2 detik ini Rico siapa sih Tahu, karena, karena kasihan dengan gadis itu. <laughs> Maka perbuatan tadi dapat membatalkan puasa. <laughs> eh ada lagi ternyata nih. Apa gimana? Duduk-duduk. Waduh. Duduk-duduk membatalkan puasa? Duduk-duduk sambil iseng-iseng memasukkan nasi padang. <laughs> <laughs> Teman ini. Masukin nasi padang ke mana? <laughs> ya ke mulut bos. <laughs> ke mulut temen juga. Temennya batal. Oh, iya, iya, iya itu kan iya. membatalkan puasa. Hmm. Coba-coba. Lu ada, ada meme apa lo yang, yang lu temuin? Lu kan gak tadi lu agak panjang ya. Dan itu hmm. tematik gitu ya. Hmm. Ini gue meme tahunan sih. Kenapa? Dan gue rasa tuh gue gak tau kenapa ya. Orang Indonesia tuh suka banget sama bercanda-bercanda soal jomblo gitu loh. <laughs> iya lagi. Sering kenapa? banget. Ini. Dari dulu ya? Iya itu kayak. Jomblo ngenes, jones. <laughs> banyak nih meme tahunan lah gitu kan. Baru menahan haus. Yang susah mah menahan rindu. Ah, menahan rindu. Hilal, oh, iya. hilal udah terlihat. Huh? Jodoh belum. Ah, jomblo-jomblo terus ya. Bosen gitu loh. Nih, eh, ini boleh lah. Apa, apa, apa. Berbukalah dengan yang sayang. Karena yang manis belum tentu sayang. Ah. Eh. <laughs> Males banget. Males. Yang buat bapak-bapak tuh kayaknya. Terus biasanya <coughs> kalau sapa <Apa>? <laughs> Sapaan-sapaan gitu mm-hmm. kan. Hai orang-orang berhima, eh, orang-orang beriman yang nggak beriman nggak hai. Aduh, <laughs> gak disapa. Gak disapa, oh. beriman-beriman doang. Apa lagi, apa lagi, coba-coba. Itu list gitu tuh, Mime. List iya, ya, Pak, oh. biasa kan oh. yang yang udah pasti itu oh. kan nggak oh. berasa lebaran 29 hari lagi. Ah. Itu udah pasti kan. Oh, iya, 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 iya. Yeah. Yeah. Aku bercambil ngopi. Ah, males, males, males. Terus biasanya ini bawa-bawa uh, ini. setan di kerangkeng gitu kan misalkan, yeah. misalkan kayak lagi nongkrong itu temennya datang, ya, gitu. wah katanya setan di kerangkeng kalau enggak, yeah. <laughs> ya, standar lah. Ya. Terus 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 ada apa lagi di situ? Ada list apa lagi di situ? 
Ya udah sih lu jangan terus-terus doang lu anjing enak lu terus-terus oh, doang lu. Ya enggak gua kira emang sama lu di list gitu loh. Udah habis di listnya udah habis oh, udah, udah banyak. Oh iya 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 iya. Nih ke- ke- kebetulan TV mati. <laughs> gua pantas lu terus-terusin gua lu. <laughs> Makanya gua kehilangan contekan gua, Bos. Bocoran UN gua hilang, Bos. <laughs> ah, kacau, kacau, kebetulan kacau. TV mati. Eh, menurut lu nih Hmm. Biasanya kan orang kalau ngabuburit banyak yang dilakuin. Ada yang sepedahan, hmm. ada yang lari, hmm. ada yang berenang. Kenapa di triathlon ya? Gak, gak. <laughs> uh, olahraga, yeah, yeah, yeah. terus kemudian ada yang ngobrol-ngobrol, hmm. ada yang nongkrong sama temen, ada yang laptopan, main PS, segala macem. Tapi ada juga orang yang berenang. Ngabuburitnya tuh berenang hmm, tuh. Normal hmm. ya, kok normal ya. <laughs> eh menurut lo, hmm. berenang itu membatalkan puasa atau enggak? Ah, kayak gini kayak tuh hal kayak gini tuh yang abu-abu gini tuh yang bisa dimanfaatkan ya kalah-kalan montir gitu loh. Oke. Okay. Masih berenang kan tuh seger gitu ya. Iya. Yeah. Masih kalau misalnya. Apa lo mau bercanda berenang di kolam marjan? <laughs> Gak bisa. <laughs> Nih mas gue berenang literal <laughs> yeah, 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 di kolam yeah. renang, kolam, yeah, yeah. kolam berenang. Iya yeah, kan kan seger gitu kan. Kalau misalnya yeah, kayak yeah, lu niatin yeah. gitu kan. Uh-huh. Lu niatin untuk cari seger sih batal itu dan kayak. Gak tahu oh, tapi ya. kan niat olahraga. Ya iya, yes. ya kalau itu sebenarnya nggak jadi masalah ya. Cuman kan katanya kan kalau puasa itu nggak boleh ada benda masuk kan ke dalam badan lo gitu loh. Hmm. Iya katanya kan berenang bisa masuk kan air. Iya kalau kita kentut. Iya. Iya. So, itu itu mitos bener tuh. Katanya gitu. Oh gitu. Kalau kita kentut. Jadi kalau kita kentut kemungkinan uh-uh. ada air yang masuk ke dalam situ. Udah, udah pasti tuh bolongan itu ya. Iya. Soalnya kan kan suka salah lobang kan. Ah. Uh, air ada juga. Iya air juga, air bisa jadi. Oke, okay. hmm. berenang, masih yeah. perdebatan. Yeah. <coughs> Misalkan gue sahur nih, hmm. habis sahur gue ketiduran. Set. Hmm. Lupa dong sikat gigi dong. Hmm. Menurut lo, sikat gigi membatalkan puasa gak? Atau gini, lo kalau puasa sikat gigi gak lo? Gue iya lagi. Gue sikat gigi sih tetap. Kalau bangun, walaupun kalo, kalo berangkat lah. Walaupun kan katanya... Uh, bau mulut orang berpuasa itu bau surga gitu Iya. Yeah. Cuman... Surga siapa nih? <laughs> Ayo astrofrosip. Ya enggak maksudnya gue juga gak tahu cuy. Ya, ya. ya mungkin di, digantinya. Iya, iya. Ya, ya. ya kan? Enggak maksud gue ya udahlah uh, biarkan gue mencium bau surga. Ntar kelak gitu loh. Hmm. Aduh sekarang sih ya udahlah bau-bau apa juga gak apa-apa. Hmm. Gak usah kalau emang itu bau surga hmm. gitu ya. Hmm. Terus apa lagi yang kira-kira menjadi perdebatan? Jadi perdebatan itu ini. Uh, makan bubur diaduk apa gak diaduk? Ah. <laughs> Bukan, bukan. Off topic gitu ya? Bukan, bukan, bukan. Oh, apa? mimpi basah. Gimana tuh? Jadi misalkan gue tidur siang, hmm. lagi puasa. Kan yeah. banyak tuh orang tidur siang lagi puasa. Yeah. Tiba-tiba lagi tidur siang gue mimpi basah. Hmm. Betul gak puasa? Enggak sih menurut gue. Pas bangun-bangun? Ih. Bangun-bangun terus tiba-tiba basah gitu? Iya, mimpi basah. Tergantung ya, sih. Tadi si Riko udah bilang ya, kalau tidurnya sebelahan, <laughs> atas bawah, sama lawan jenis batal. <laughs> yeah, Tapi yeah. kan gue lagi tidur sendiri misalkan. Uh. Atau bahkan gue tidur di musola apa di masjid gitu. <laughs> ya kan? Lu ngapain anjing? Ya, kan lu, abis, abis. Lu ojo lagi istirahat lu. <laughs> <laughs> misalkan gue abis tasyawat akhir. Uh. Assalamualaikum. Ketidur. <laughs> Mungkin gak ya, gak ya, gak ya. Gak terganggu mungkin. tuh kayak orang belakang lu tuh. Cuma-cuma. <laughs> Terus gue mimpi basah tuh. Padahal hmm. gue lagi tidur di musola. Menurut gue gak batal lagi. <laughs> karena, karena mimpi basah kan bukan kita niatkan. Oh, iya, iya. Kecuali iya. lu berdoa supaya mimpi basah. Hmm. Itu kan belum tentu dikabulin juga kan. Iya, kalau menurut gue tuh hmm. gak, gak batal ya. Kecuali lu ini. Ketindihan. Astral projection. Ah, ketindihan lu, amah. Dimana, dimana lu bisa memilih hmm. mimpi lu gitu. Oh, nah lu cari itu cari cari jadi dream, jadi dream. Iya, jadi disengaja gitu loh hmm. dibasa basahin emang mimpi itu itu batal hmm. sih batal nah, itu ya. menurut gua tapi menurut gua kalau misalkan teman-teman nih kalau misalkan lagi puasa tidur hmm. terus tiba-tiba mimpi basah hmm. langsung aja sih mandi wajib terus bisa sholat lagi sih menurut gue hmm. okay. yeah. jadi jadi nggak membatalkan ya iya yeah. kalau ini sih udah kayak ustadz lagi lu oh enggak ini kan kan menurut gue aja setahu hmm. gue sepenek pengetahuan gue Coba, apalagi yang kira-kira menjadi mitos atau fakta. Ujung-ujung gak kita lurusin sih, ini kita bukan ustad. <laughs> <laughs> oh, nih. Apa? Misalnya ngabuburit. Hmm. Kan agama nganjurin mungkin untuk tadarus. Yeah. Ikut uh, pengajian. pengajian. Hmm. Sedekah misalnya. Hmm. 
Uh, terus ngabuburit sambil nonton TikTok isi cewek joget-joget. Aduh, betul gak? Tergantung. Hmm. Joget-joget ini apa nih? Belly, belly dance kan dari Timur Tengah. Nah iya kalau misalnya... Gak batal gua, tuh. Batal sih kata gue. <laughs> batal sih kata gue. Enggak kan belly dance hmm, ya. ya kan. Hmm. Maksud gue kan gak harus kelihatan belinya. Maksud dia pakai baju tertutup. Terus apa nonton? Terus ditutupin gini. <laughs> gak, gue liat bukanya goyang-goyang ini. Joget India bos namanya bos. Enggak enggak. Kalau misalkan konteksnya adalah Marawis gitu. Nonton cewek-cewek Marawis di TikTok ya enggak sih. Cewek Marawis? Cowok. Oh hmm. gue tahu. Gimana? Nonton TikTok. Hmm. Gak, e, gak batal puasa. Soalnya gue nonton Soimah Joget Cesar. <laughs> gak, puasa, gak batal tuh menurut gue. Oh Soimah Joget Cesar gak ya? Iya. Tergantung sih. Kalau gue yang yang oplosan yang gini-gini ya batal. <laughs> mungkin, mungkin, mungkin. Gue gak tau. Oh, gue gak iya, tau. Iya. Gak sebenernya tergantung lu liat tuh itu hmm. ya lu terhibur apa enggak dalam artian tuh. Ada suatu badan lu yang mengeras apa enggak. Ah apa Lalu tuh biasanya mengeras. Otot lu, otot lu, otot lu biasanya. Hah? Jadi kalau nonton TikTok gue sebenernya gini, wah normal, <laughs> normal. Oh, iya, iya. Tapi gini, kalau kita ngomongin soal bulan puasa ya, hmm? tentunya uh, bulan dimana katanya hmm. setan kan dikerangkeng, yeah. terus kita juga jadi termotivasi untuk melakukan lebih banyak kebaikan. Yeah. Karena konon, hal-hal baik amal ibadah yang kita lakukan selama bulan puasa itu dilipat gandakan. Hmm. Katanya, yeah. katanya mudah-mudahan bener gitu kan. Nah ini... Nyambung juga nih sama kebiasaan baik, ya kan. Banyak orang-orang itu ketika bulan puasa itu sedekah, oh iya, lebih iya. banyak sedekah, iya. lebih banyak tadarus, terus hmm. dia jadi hatam 30 juz, hmm. ya kan, hafalannya bertambah. Hmm. Terus kemudian lebih banyak ikut pengajian, hmm. lebih banyak apa misalkan itikaf, hmm. atau lebih banyak sholat tahajud, apa segala macam. Tapi ada orang-orang yang STP. Apa tuh? Ini gue kayaknya kurang suka nih, tapi ya udahlah, ya, ya, ya. terserah. Ya, ya. Lo mau tau STP? Apa tuh? Nih, gini. 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 Uh. Sambil gini. STP, sedekah tapi posting. Nah, gitu. STP, yeah. sedekah tapi posting. Enggak, enggak, enggak. <laughs> Itu lagu baru buat. Lagu baru buat, lagu baru buat. Tapi kan memang... Lagu baru buat. Enggak lu, ing- lu harus ingat. Ya apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hmm. Ya. Terus? Jadi lu ngasih gini. Oh. Dan begini. Enggak baik. Gini, <tuh> gini, sama gini, ya. sama gini. Uh, ini kita memperlurus ya. Yeah. Karena kan katanya kita kalau sedekah, hmm. itu tangan kanan memberi, tangan kiri <tuh> tidak boleh melihat. Sampai dikantongin cuy. Padahal niatnya bukan itu. Maksudnya adalah kalau bisa kalau lagi sedekah, lagi berbuat baik, <tuh> jangan ria, <tuh> jangan biar pelatan orang. Kita kan makanya kita suka salut ya sama orang-orang yang ketika sedekah, <tuh> namanya ada di running text TV, hamba Allah. Oh iya, betul-betul. Tapi kan kalau orang-orang kayak kita gini yang gimana hmm. belum kuat, nama lengkap. <tuh> Beserta gelar, tempat kerja. <tuh> Ya kan? Umur hobi. Umur. Alamat rumah. Wah. Tapi ini bisa ditaruh bawa lagi gak nih? Oh iya bisa, bisa, bisa. Gak kontekstual. Oh jadi gue di episode ini, gue mewakili, ini titipan juga ya dari tim Fadi Potret. Oh ya? Apa tuh? Akan memberikan list hmm. 10 tempat buka siang-siang di Jakarta. Oh. <laughs> ini titipan ya? Ya. Yeah. 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 Kita enggak lah. Yeah. Jadi kalau ada apa-apa jangan salahin kita. <laughs> yeah. Jadi salah satu ininya tuh uh, kan banyak perdebatan nih. Ya. Yeah. Apa tuh? Soal apa? Uh, warteg gitu ya. Uh. Warteg kan suka banyak yang digerebek pas buka uh. gitu kan. Pas di bulan puasa. Yeah, yeah, yeah. Maksudnya kasihan gitu lah hmm. orangnya gitu loh. Ini tuh tempat-tempat kayak gini gitu loh. Tempat-tempat makan gitu apa hmm. gitu. diminta tutup gitu kan maksud gue seolah-olah nih orang-orang yang puasa ini kayak lihat apa dikit gak kuat langsung oh, buka gitu iya padahal kan nggak juga ya iya maksud gue kan di situ lah iman tuh diuji hmm, gitu loh maksud iya. gue apa gunanya lo kalau misalkan puasa cuman lo gampang kalah malah seperti Uish. itu gitu loh kayak anda <laughs> nggak lo sekarang ceritain cerita lo batal puasa lo pasti pernah batal puasa <sighs> Ini gue gua kasih disclaimer dulu ya. Oke. Okay. Nanti ada, ada animasi a few hours later. <laughs> Oke. Okay, K- kalaupun emang gue batal puasa gitu <laughs> ya. ya uh-huh. Itu tuh pasti dikarenakan sama hal-hal yang sifatnya itu uh, urgent. Entah. Misalkan gue apa 
sakit gitu misalkan kan atau misalkan gue sering tuh nggak nggak bangun sahur misalkan emang kenapa kalau udah niat mah kuat kuat aja kali nggak soalnya tuh gini loh kadang hmm, tuh ya kayak yang, gimana gimana coba breakdown sedikit uh, sebenarnya tuh puasa itu sebenarnya hmm. tuh mudah sebenarnya untuk dijalankan gitu loh kalau yeah. misalnya emang lu tetap konsisten gitu loh yeah. tapi sebenarnya racunnya adalah kayak once di tengah-tengah bulan puasa lu udah ada yang batal mm-hmm. wah itu ke belakangnya itu udah nggak jelas tuh jadi, jadi batal kayak, terus ya jadi ngentengin ya iya jadi kayak udah nggak mm-hmm. ada barriernya lagi gitu loh kayak mm-hmm. udah nggak ada rasa tanggungnya gitu loh iya yeah. ya ibarat kayak itulah kayak misalkan orang kayak udah mulai udah lewat jam 3 gitu yeah. loh, terus batal kan konyol gitu yeah. loh yeah. saya minta cerita anda batal puasa <laughs> Belok terus, terus, terus sampai Argentina. Anjay, ayo mana? Jadi gue ada pengalaman gue puasa nih ya. <laughs> Sedikit dong berarti, lebih banyak batalnya dong. Iya, 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 iya. Enggak tapi gini loh. Hmm. Ya. Ya. Kayaknya gue rasa ya kalau misalkan kayak lu hari itu misalkan nggak ketemu orang gitu atau nggak ketemu temen lo oke okay, di rumah doang misalnya di rumah doang hashtag di rumah aja iya itu sebenarnya jauh lebih mudah gitu loh untuk batal untuk nggak batal oh, untuk nggak batal untuk iya pasti puasa, pasti ya kan? tapi kan golar goler jadinya kan nggak ada kegiatan jadinya nggak ah. begitu aus iya walaupun ya hmm. walaupun hmm. kayak gitu godaan yang lain yaitu mungkin mungkin sifatnya bukan memas- makan dan minum bukan memasukkan sesuatu dalam tubuh lebih mengeluarkan sesuatu hmm. dari dalam tubuh keringat Maksud gue merah. Oh kayak keringat kan jadinya aus. Iya. Yeah. Siapa lagi? Terus udah itu kan. Luar coke kan yeah. gak boleh. Yeah. Korek kuping kan katanya yeah. membatalkan puasa mm. karena memberikan kenikmatan. Siapa lagi? Terus. <coughs> Sih tadi balik lagi ke. Oh, belek, belek. <laughs> enggak, belek, belek gak membatalkan puasa. Iya. Oh, yeah. yeah. Kucah lu ambil belek terus gue. Iya. Gak boleh, gak boleh, gak boleh, gak boleh. Nah itu tadi balik lagi kalau misalkan kayak. ketika lu ketemu orang gitu hmm. temen gitu terutama ya itu yeah. disitulah yeah. keimanan lu diuji gitu loh hmm. maksudnya sebenarnya sebenarnya gitu yeah. sebenarnya itu lu bisa nih lu kuat gitu loh untuk puasa Tapi, iya sampai maghrib gitu loh cuman kayak Tapi, udah ketemu temen gitu kan maksud gua kayak ketika udah ada pikiran-pikiran jahat gitu gitu kalau misalnya dilakukan berdua tuh seolah-olah tuh lebih ringan gitu loh hanya. sama biasanya gini sih kita sini. pikul dosa ini bareng-bareng gitu loh <laughs> biasanya ada juga pengaruh dari malamnya hmm. tadi kan kayak lu bilang kita nggak karena nggak sahur jadi nggak kuat puasanya nih besok jadi batal gitu hmm. tapi ada juga pengaruh-pengaruh yang ya lumayan nyambung <clears throat> jadi sebenarnya bar tempat tugem hmm. eh, tempat hiburan malam itu kan sebenarnya tetap buka yeah. ketika bulan puasa oh, oh, tapi iya, kan iya tahu. tapi kan ditutup tirai <laughs> selain itu gelas tirai nomor dua enggak dong pilih, pilih tirai nomor tiga apa satu di kantong saya <laughs> bukan itu super deal super deal acara udah <laughs> gak ada orang udah dicalek tirai tirai bukan bukan bukan, bukan, bukan. nah Eh, tempat-tempat itu gelasnya yang hmm. sebenarnya biasanya diisi es terus kemudian alkohol dan apa sih soda-soda gitu biasanya hmm. <laughs> terus, itu biasanya Di diganti kolat. jadi cangkir kopi hmm. gitu jadi buat oknum-oknum tangkep <laughs> tenggelamkan <laughs> iya jadinya kan kita jadi yang harusnya bulan puasa tuh dikerangkeng hmm. setan itu yeah, yeah, yeah. tetap ada hmm. sebetulnya tapi kemasannya diganti botol juga nggak boleh terlalu di meja tuh Enggak botol masalah. Masa setan udah di kerangkeng, kuncinya di duplikat. Parah, 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 parah. Ada aja jalan. Enggak, ya. enggak, enggak. Tuh enggak. udah niat jahat tuh. <tuh> Tapi biasanya tuh, kita lumayan gampang tuh. Nyiriin orang yang puasa sama orang yang enggak. Oh, nah, dari mana itu? Bisa dari bumbu mulut cuy. Bumbu mulut ya? Karena, hmm. e, orang-orang yang puasa, udah pasti dia enggak minum apa-apa, enggak makan hmm. apa-apa, sikat giginya mungkin dari pas sahur. Iya, iya, iya. Jadi, pas ketemu kita nih, satu, mulutnya bau, dua, di kanan kiri sini ada putih-putih. <laughs> Jorok anjing. Iya gak? Iya gak? Di kanan kiri sini ada putih-putih nih, jadi ini kalau ngomong, apalagi lagi presentasi, lagi ngomong tuh di sini ada putih-putih nih, gantung-gantung gitu. Atau di sini di tengah ya kan, gantung-gantung tuh. Iler gantung gitu. Iya, gantung-gantung, gantung. Stalaktit, stalakmit. Gantung-gantung. Itu apa ya sebenarnya? Itu biasanya orang puasa. Enzim gitu. gitu. Oh, gitu. Iya, iya. Jadi kalau lo ketemu teman lo puasa, gak lemes mulutnya wangi, wah itu harus curigain tuh. Kalau misalkan ada cowok sama cewek nih, hmm? ya kan, berdua gitu. Tuh, bahaya nih, pasti bercanaan bahaya nih. Terus ini udah malam padahal udah bu- udah waktunya buka gitu loh. Oke, okay, jam 6 ke atas berarti ya. Iya, betul. Mm-hmm. 
Terus si, si cewek itu ada putih-putih ganteng-ganteng apa sih itu? Hah? Apa sih itu? Sikit gigi ya? Oh bukan. Sikit gigi kan? Itu biasanya flapuding. <laughs> Loh. Oh. <laughs> Oh ini 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 konteksnya masih di bukber ya? Iya, oh, kan iya, habis iya, bukber iya, iya, dia iya. Uh, biasanya kan ada yang bawa, bawa puding banyak. Uh. Terus <laughs> ketika dianterin cowoknya di mulutnya ada bekas flap puding. Oh, flap puding, ya 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 ya. Apalagi? Ayo coba sini tes tes gua. Iya. Jadi dia pernah jorok jorok neng gitu loh. Tahu ini lah. Nggak ada yang jorok kok. Flap puding. Apa ya? Sahur. Iya sahur. Sahur. Oke, okay. lo tim yang mana nih Le? Hmm. Sahur yang jam 8 tidur terus jam 4 pagi bangun buat sahur. Atau lo, lo polin tuh. Jadi lo nggak tidur begadang sampai jam jamnya sahur, abis sahur baru lo tidur. Sejauh ini kan, <tuh> di dalam kehidupan gue nih sejauh ini kan gue pengangguran. Ya. Jadi maksud gue, gue masih bisa tuh ngakalin. Jadi ngang- uh, pak, lo pengangguran sepanjang hidup? Hmm. Waktu SD gue lagi sekolah lo. <tuh> Bengang, bengong, bengong gitu. Gak usah ini masa-masa oh, dewasa iya, lah ya. Dewasa. Setahun terakhir, oh, iya. eh lima bulan terakhir lah ya. ya Masa gue kayak, <tuh> ya puasa-puasa kemarin tuh gue masih bisa lah. Kayak misalkan gue begadang gitu kan. <tuh> Terus ya udah sampai sahur. Ya. Jadi saya lu begadang tuh, begadang hmm. lapar kan ntar. Hmm. Lapar pas sahur, abis sahur tuh bablas gitu. Yang sebenarnya sih <tuh> ya gak boleh sama juga lagi, ya. Sama lagi, gue juga lagi. Iya kan? Karena biasanya kalau misalkan... gue tidur dulu sebelum sahur biasanya hmm. malah jadi nggak sahur hmm. ya sebenarnya gue sih dikuat-kuatin sih kalau nggak sahur cuma kan karena gue ke kantor jadinya lumayan lemes tuh Pagi-paginya. tapi lu kalau misalkan kayak zaman dulu misalkan pas zaman sekolah gitu ya iya zaman sekolah ya itu kan kalau misalkan lo habis sahur terus kayak lu sekolah tuh lu tidur dulu apa nggak biasanya tidur lagi gue tidur lagi huh? <tuh> terus kayak lu bangun bangsa-bangsa jam berapa tuh Jam 6. Jam 6. Pagi-paginya, gua karena kan, kan sekolah kita deket dulu pas SD. Halo lah gue. Nah, SD? Oh, iya, udah pindah iya, lo ya. Enggak, maksudnya gue <coughs> gua tuh yang agak susah dulu tuh gue tuh gak bisa tidur lagi abis sahur. Karena rumah gue jauh, karena rumah gue di Vietnam kan. Wah. <laughs> Kebetulan. Jadi, jadi gue harus agak inilah <coughs> persiapkan waktu gitu loh. <coughs> jadi gitu, suka siang-siang tuh udah ngantuk. Jadi, <coughs> ya, tapi kan yang namanya puasa ya. <coughs> itu kan godaan-godaan seperti harus dilewati lah. Tapi kan ada juga orang-orang yang berkegiatan pada saat sahur ya. Hmm. Masa ada orang yang tidur, ada orang yang apa nonton-nonton mungkin hmm. segala macam. Dulu kita nggak pernah ya pas kita SD hmm. kita yang keliling-keliling komplek sahur, sahur kita nggak pernah ya. Iya karena kebetulan kita tinggal di apartemen, apartemen gitu kan. Kalau kita begitu. Oh iya maksudnya tiap lantai. Tangga ngamuk juga tuh. <laughs> ya kan gitu. orang-orang pakai gerobak kita pakai lift. Hai <laughs> sotoy banget. Sotoy banget. Si, si kedengeran lagi. Diusir gitu. tuh kayak kita sama satpam mati. Kan? Zat kok hitam. <laughs> sama ada lagi kegiatan yang biasa orang lakuin. Eh, ini ya, ngomongin bosa. soal kebaikan lagi nih. Hmm. Yaitu itikaf atau berdiam diri di masjid. Hmm. Nah berdiam diri di masjid itu biasanya antara sholat tahajud. atau sholat tasbih pasti ya pasti di antara dua itu sih ya waktu gue sd gue pernah cuy uh, sholat oh gue ikut itikaf nyokap gue hmm. nyokap gue nanya kamu mau ikut itikaf nggak di al hakim dulu ada masjid gitu di menteng oh hmm. ya mau 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 weh gue pikir kan nambah pahala nambah pengalaman juga biar tahu ah gitu kan mencari malam laytul qadar iya kan? nyampe di sana sholat tasbih hmm. ya kan sholat tasbih kan capek banget Sholat tasbih itu yang mana ya? Sholat tasbih itu setiap lu gerakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilah 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 akbar berapa kali dulu hmm. baru ganti gerakan segala macam. <tuh> Terus, lu tau gak apaan? Apa? Biasanya kan kita kalau sholat sama teman-teman di rumah teman baca surat pendek. Hmm. Ini satu jus. Oh iya? Yeah. Yeah, jadi sholat gue yang tadi masih tegak sampai <tuh> begini, sampai begini. Sampai sejak saat itu hmm. gue udah gak pernah mau lagi ikut. Sholat tasbih. Oh. Oh, tasbi capek banget cuy. Tapi <tuh> tadi ngomong soal itikaf lu, hmm. berarti lu udah dari SD itikaf lu? Itikaf Dan SD sekali dua kali lah. Dua kali. Waktu SMA, hmm. nah karena mau pengumuman SBMPTN hmm. sama SIMAK, jadi kita yeah, berdoa yeah. sekeras mungkin oh, kan biar dapat yeah, PTN. Yeah. Tapi Datang lagi tuh gue tuh sebelum SIMAK UI. Hmm. Ya sebelum SIMAK UI gue dateng sama anak-anak hmm. di Istiqlal. Oh di Istiqlal? Iya. Yeah. Besoknya bener keterima. Oh kasih. <laughs> Agak ambil. Agak ambil. Agak ambil. Oh jadi jadi sebenarnya nggak 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 terkabul lah ya. Yeah. Cuman kan Tuhan bekerja dengan cara misterius. Yeah. Ya kan? Sama ini nih orang kalau misalkan sahur. 
Gimana? Biasanya kalau sebelum azan atau sebelum imsak, hmm. minumnya banyak banget. Iya <laughs> iya betul. Kan jadinya, <laughs> ya oke <okay> lah. <laughs> menghilangkan dahaga, tapi yeah, kan yeah. jadi kayak apa? Pipis-pipis terus. Semua <laughs> bangun tuh, yeah. total beser sih tadi. Iya yeah, kan? Ali ali ini ya, ali ali. Gak kausan. Iya yeah, tenggorokan basah gitu mm-hmm. ya, beser walas. Iya. Yeah. <laughs> tapi lo kalau misalkan uh, sahur, hmm? lo mulai puasanya. berhenti makan dan minum, hmm. lo sebelum imsak apa tim yang ini lo pas azan subuh berkumandang? Gue tim azan detik-detik akhir gue, hmm. e, la ila ila udah terakhir tuh. Emang boleh? Apa sih? Emang boleh? Emang pas azan gila? Emang bukannya pas sudah Allah wakbar udah gak boleh? Di, di, di. Lu salah hmm. lo. Tes keislaman gue. <laughs> emang lo apa? Coba lo apa? Gue sih ya abis imsak tapi sebelum Allah wakbar Allah wakbar gitu. Oh enggak dong. Jadi pas lahir lahir lo masih boleh minum boleh, tuh? Boleh boleh. Apa sudah? Ah, udah nggak boleh. Cuman. Eh tapi ini kita kita bukan ahli agama ya. Jadi siapa tahu ada yang mau mengkoreksi silakan ya. Oh, iya. Karena kan kita nggak tahu. Kita masih belajar banyak juga. Tapi kadang masa parah banget. Masa kan gue pernah <coughs> waktu itu nginep di rumah temennya lagi sahur gitu. Cowok cewek. Cowok cowok. Jawabnya lama ya. gitu bos. <laughs> puasa nginep okay. nginep rumah cewek. Apa <laughs> ini puasa puasa? Oh, iya nggak iya, iya, boleh nggak boleh. Masa udah nginep ramean gitu. Gitu. Kaki gue nonton bola kayak nonton bola gitu hmm. sudah tuh kan oh, sahur nonton bola ya iya 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 terus ya udah terus kayak udah azan apa segala macam hmm. tuh teman gue masih ding minum nih oke okay. azan terus kayak eh parah lu udah azan gue hmm. alah ada pasti masjid yang belum <laughs> <laughs> mas, mas, di luar negeri kali <laughs> mas <laughs> ya kan iya udah cari-cari celah cuman jadi tuh kadang tuh karena ada perbedaan pendapat pun jadi gampang harus cek celahnya gitu itu lah. maksudnya perbedaan pendapat antara dia sama orang lain bukan <laughs> para ulama <laughs> iya, iya, iya. iya kan <laughs> kalau perbedaan pendapat para ulama boleh lah karena kan ada juga yang ada gue punya temen nih hmm. dia misalkan azan jam 18.15 misalkan hmm. nah, dia tuh biasanya nunggu 10 menit dulu azan jadi nunggu bener. sampai dia ngeliat keluar sampai matahari bener-bener Oh, gitu benam sih? iya ada ada yang kayak gitu matahari oh juga. berarti oh konteksnya maghrib nih berarti iya jadi ada aliran yang lain lah hmm. gitu aliran Islam yang lain gitu kalau lagi gerhana ah. <laughs> gak tau gue gue nggak tau dah hmm. gue nggak tau kalau kayak gitu kalau yeah. lagi apa ya <laughs> mampus lo pengetahuan astronomi lo di sini lo oh iya, oh, iya. lo pernah ini ya? astronomi ya? <laughs> apa ikut olimpiade astronomi ya? Eh enggak ya kebumian ya? Kebumian. Hmm. Ini mau ngomong gitu. Nanti aja. Oh, Nanti aja. Iya, iya, iya. Ya, ya. Tapi lu biasanya kalau misalkan sahur, hmm. lu makannya pakai yang niat banget gitu atau yang seadanya aja deh. Misalkan ada tuh, uh, gue kalau gak salah gue pernah denger ya, Nabi Muhammad itu dulu cuma pakai roti gandum apa? Sama air putih. Uh, sahurnya. Udah gitu dimintain lagi sama pengemis. Oh iya? Iya. Yeah. Sama dong sama gue. Ah. Itu gitu gue. Roti gandum. Roti gandum. Lo biasa apa? <tuh> gue gue sih gak ini gak neko-neko sih gue yang ada aja. Cuman karena kan gitu ya. Kadang hmm. terus lo bangun sahur tuh kan belum tentu semangat makan gitu kan. Hmm. Jadi kadang gitu kayak lo tuh kayak aduh udah makan sekenanya gitu kan. Hmm. Sebentar jam 11 lapar. Hmm. Gue biasanya sahur pakai yang simpel-simpel aja sih. Alias? Sop sum-sum. <tuh> Simpel. Iya, iya, iya. Simpel. Lo apa, lo apa? Lo makannya pakai sedotan gitu kan? Iya, pakai sedotan. <laughs> Terus gue biasanya yang ada-ada di rumah hmm. aja lah gue. Yeah. Fettuccini. <laughs> Cocok. Gue masih yang sehari-hari aja ya. Apa misalnya? Gurami terbang. Ah, ribet <laughs> banget bos. <laughs> ribet banget bos. <laughs> <laughs> ya gue yang simpel-simpel aja lah yang selalu hmm. ada di rumah gue. Hmm. Daging dry age gitu lah. <laughs> yeah. Yeah. Oh, hmm. apa, atau sahur kita yang gampang masak aja lah. Gimana tuh? Yang cepet. Apa tuh? Brisket. <laughs> Smoke brisket. Ya, yang simpel-simpel aja lah. Gue, yang simpel-simpel yang bisa gue bisa bikin sendiri aja lah. Apa misalnya? Tambusu. Apa tuh? Dari <laughs> restoran Padang yang, yang usus isi telur. Oh. Tambusu kan namanya? Oh. Tambusu itu. <laughs> Gue biasa kurang kurang gue kira lu anaknya kuliner banget kurang kurang kurang. Sebentar, gue pakai yang simpel simpel lah buka puasa. Eh uh, sahur. Gaji bu. <laughs> gak ada kan tuh yeah. di tempat tangan panah yeah, ada kan. Iya. Yeah. Yeah. Gue lihat kepala kakap. Iya iya iya. Simpel simpel aja mah kita mah. Iya lah. Tapi 
ada orang-orang yang lumayan memaksakan kehendak. Gimana tuh? Ya kan? Dia sangat-sangat memaksakan kalau sahur itu harus di pagi sore. Uh. Dan spesifik. Pagi uh. sorenya itu harus yang di jeruk purut, uh. di bagian luar yang bisa ngerokok. Uh. Supaya abis makan bisa ngerokok. Iya. Yeah. Biasanya apa sih di situ yang dimakan tuh? Ya ada dendeng balado, hmm, ada rendang, hmm. ada ayam pop. Hmm. Itu. Kalau misalkan pagi sore mau ngajak kita buka puasa atau sahur di pagi sore kita juga mau. <laughs> ya kan? oh, iya, iya. Iyalah. Siang malam juga siang malam. Juga. <laughs> <laughs> ini ini nggak berlaku <laughs> hanya untuk pagi sore yang pagi sore ya. Oh, iya, iya. Ini pagi sore yang satunya lagi, yang versi lain yang ada di Kemang juga bisa. Hmm, iya, iya, iya. <laughs> kan ada dua versi pagi sore itu. Oh, iya, iya. Ya, tapi lu tau gak sebenernya, uh, pagi sore itu memang dia makanannya padang. Hmm. Tapi lu tau gak asal dari mana? Bukit tinggi. Salah. Ih, bener lagi apa? Salah, dari Palembang. Jadi yang punya pagi sore itu orang Palembang, tapi hmm. memang menyajikan makanan padang. Hmm. Itu. Oh tapi yang ngomongin tadi Palembang gue jadi inget. Apa? Menurut gue salah satu menu juga yang banyak di pas buka puasa ya. Pempe? Iya yeah, pempe, buat appetizer. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Terutama... Cewek-cewek Palembang. Cewek-cewek Palembang gue perhatiin ya habitnya tuh pasti. Emangnya gue. cewek Jakarta buka puasa pakai ketoprak. Enggak juga. Apakah cewek-cewek Bandung makan batagor. Baso Aci juga. Oh, iya. Sama gacoan juga. Tapi kalau kita bahas soal Ramadan tuh enggak bisa dipisahkan dengan acara-acara TV gitu ya. Iya. Karena memang hmm. tidak bisa dipungkiri iya gitu lagi. ya. Hmm. Uh, orang-orang pas puasa tuh mereka ada kecenderungan untuk killing time gitu. Ya, ya ngabuburit. Kan? Iya, ya either, ya untuk membuat waktu terasa lebih cepat ya, gitu, ya, atau kayak ya. menemani hmm. mereka buka, atau ya. misalkan sahur hmm, gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Ya sama banyak. TV juga ya, TV biasanya bikin program. Iya. Supaya kita sahurnya yang uh, ngantuk-ngantuk, oh, iya, iya, iya. Oh, jadi lumayan oh, iya, iya. lah gitu. Acara TV apa lo? Oh, Ujilah tuh acara TV apa yang yang lumayan lo tonton dulu? Kayaknya acara TV ikonik gitu ya? Iya iya iya. Ada dulu yang gue inget ada joget Cesar tuh hmm. di acara You Keep Smile. Eh, you Keep Smile jadi You Kita Sahur kan jadinya? Oh iya You Kita Sahur ya. Oke okay. terus uh, rivalnya? Ini kan You Kita Kita. Iya. Terus ada uh, rivalnya? Apa? Di Antv ada Facebooker. Facebooker. Yeah. Ini. Eh, eh gini, ceritain gini. dong, ceritain pengalaman lo nonton YKS Live, ceritain. <laughs> Oke, okay. oh enggak. Oke, okay. uh, dulu gue pas kecil, hmm. tuh lumayan, ini lumayan seneng hmm. untuk sahur. Karena gue dulu ada acara andalan gue di TV. Apa hmm. ya, dia mungkin FTV gitu kali atau sinetron hmm. namanya para pencari Tuhan. Hmm. Nah gue baru tahu belakangan ternyata para pencari Tuhan di SCTV itu masih ada. Oh masih ada, masih mencari-cari mereka ternyata. Belum <laughs> gitu. <laughs> Ya, hmm. masih ada dulu zaman dulu para pencari Tuhan banget tuh awal-awal itu yang main tuh lo tau gak kan ada grup komedi kan hmm. grup komedi ada misalkan ada Cagur hmm. ada Patrio hmm. ada apa ini namanya Bajai hmm. ada Melki Masih. Bajai terus Isa satu lagi siapa ya yang satu hmm. lagi yang Bajuri Bajuri Hah? Bajuri satu lagi, satu lagi siapa? Aden Aden Aden, Aden, Aden tuh sekarang sering ini cuy sering jualan kacamata gue liat di tiktok oh iya ya kan ya kan iya Nah, kita... Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya ini kacamata 200.000 ribu aja. Gitu? Iya kayak gitu. <laughs> Keranjang kuning nanti, gitu? Iya, e, nanti wawaknya, mimin wawaknya gitu. Mimin tuh ternyata admin, oh, wawa oh, tuh iya. whatsapp. Oh, wawaknya mimin ada di bio gitu. Gue sering iya, iya, iya. tuh kalau lagi killing time gak tiktok. Tapi kalau misalnya... Kok killing time 4 jam? <laughs> Bukan tiktok ya kan? Kalau misalkan ngomongin acara, acara sahur gitu terutama ya. Uh-huh. Identik sama kuis, sering banget tuh ada kuis. Kuis, oh berarti di acara TV. Iya, di, yeah. di acara TV terus uh, ini kan, uh, yang mau jawab hubungi nomor di bawah ini gini. 021-791-076-7-1-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
apa kagak pada makan gitu ya makannya kapan? Oh, gitu. Iya juga ya, iya kan? Iya juga ya, karena pas kita makan dia syuting. Iya kan? Atau pas kita syuting atau mereka makan. Pas <laughs> <laughs> kita syuting mereka <laughs> makan. Bingung juga ya, karena oh iya, mungkin mereka jam 1, jam 2 gitu kali ya. Udah makan tuh. Iya pas iya. mereka dapat callingan. Oh, gue. lagi nunggu-nunggu di lokasi, ya kan? Uh, Itu biasanya. Oh, gue tahu ternyata. Apa? Mereka tuh emang udah makan dari sebelumnya, udah minum banyak banget, okay. ya kan? Makanya Nunung suka Bukan. ngompol kan, suka ngompol kan. <laughs> Nunung itu kan gak ada di EKS, gak ada di Facebooker. <laughs> emang begitu aja, oh, emang begitu aja. Nunung jadi beser iya. deh, gak, <laughs> udah gak bisa minum lagi. Gak. Eh by the way ada satu pertanyaan lagi tadi yang belum kita bacain. Hmm, betul. Oke kita akan membacakan jawaban-jawaban dari netizen nih. Soal pertanyaan yang udah kita buka di Instagram Fadi Potret ya. Instagram. <laughs> Instagram. Pertanyaannya coba ngaku. Pernah batal puasa nggak? Oke. Okay. Kalau iya karena apa hayo? Oke. Okay. Pertama nih. Ada dari kakaknya Smoky. Katanya pernah. Karena banyak setan di kantornya. Apa maksudnya? Setan di kantor. Maksud, oh mungkin banyak yang gangguin. Maksud kayak lagi puasa hmm. ada kuyang. Enggak. <laughs> jadi, Enggak. jadi buka gitu. <laughs> jadi <laughs> jadi terus, terus, terus dia langsung nge-tweet kan. Hmm. Langsung nge-tweet. Habis itu viral. Hmm. Jadiin konten sama Fadi. <laughs> Masuk ke sini ya. <laughs> Terus eh, ada lagi, lagi. lagi. Wah ini cukup unik nih. Apa? Dari Novinov 06. Novinov 06 oke. Okay. Apa katanya? Pernah gara-gara pas ke Tanah Abang tuh. Jadi batal puasanya. Tanah Abang? Hah? Tanah Abang? Emang, emang apa maksudnya kayak. Abang-abang di Tanah Abang tuh ngapain gitu loh jadi sampai Dibegal dia. <laughs> Dibegal. Oh panas kali ya Lea? Panas. Mas gue panas, panas kali ya? Panas. Iya sih. Jadi ke iya Tanah sih. Abang. Ya kan gitu. biasanya kalau ke Tanah Abang terus ke Tamrin City itu kan biasanya mau nyari baju lebaran. Beli batik, beli batik. Beli batik bisa. Iya. Yeah. Yeah. Beli bergo, bergo. Baju, beli baju lebaran jadi batal deh. Itu kan beli bergo dia mau ini Gimana? buat hunting baso aci. <laughs> sorry sorry. <laughs> Sekalian cari, cari tajil, cari tajil cari, gitu ya. Sekalian cari tajil, uh, iya. iya. Terus ada lagi dari Kesia underscore Fadi. Wah oh, ini Fadi banget nih bro. Uh. <laughs> lu bayangin ya, ya, dia, lu bayangin ya. Dari Kesia Fadi, dia hmm. pasti memimpikan, hmm. ya udah mengimajinasikan bahkan mungkin berdoa. Yeah. Supaya nanti jawaban dia yeah. dibacain sama Fadi. <laughs> ya kan? Fadi yang bacain nih. Alias kita. Baca Fadi gitu kan. <laughs> Apa katanya? Katanya pernah pas lagi kumpul keluarga besar, lupa lagi puasa, aku habisin satu toples kue lebaran. Uff, itu udah bukan lupa namanya. Lupa. Lupa itu kan satu gigitan. Iya. Sebentar, lagian itu kan keluarga banyak. Gak ada ngingetin. <laughs> gak ada ngingetin. Oh ya mungkin kan keluarga yang lain non is misalnya kan. Jadi nggak tahu kali. Nggak mungkin dia kan lupa ya. Lupa, yeah. cuman dia nggak ngingetin karena dia ngumpet-ngumpet lupanya. Iya yeah, bukan lupa itu namanya. <laughs> Sengaja. <laughs> Terus udah gitu, dia kan ini ya, dia kan baru sadar nih pas udah habis satu toples gitu ya. Ya. Cuman dia ingatnya lagi di puasa tuh sebelum dia minum. Ya. Yeah. <laughs> Seret. <laughs> gitu. Seret. Oh iya gitu. <laughs> baru gimana? Tapi belum minum. Iya. <laughs> <Gimana>? Banyak nyelip-nyelip <laughs> toples. Terus ada lagi nih, nih. wah ini nih. Apa? Dari surname ya. Ini tipikal banget nih, tipikal second-second cewek-cewek nih. Hmm. Cewek-cewek yang gimana tuh? Suka banget maca. Oh, <laughs> Sering banget tuh. Okay. Saya kecil-kecil. Maca lovers. Oh, yeah, yeah, maca lovers yeah, yeah. 12. Yeah, yeah, yeah. Terus apa ya biasanya. Makanan-makanan gemes biasanya itu yang dijadikan. Yeah. Yeah. Sushi, sushi. Iya, yeah, sushi. Yeah, yeah, sushi. Yeah, yeah. sushi, sushi, salmon. Terus kemudian boba. Iya, yeah, yeah, yeah. sering banget, sering banget. Jarang kayaknya baso aci. <laughs> jarang, jarang, jarang. Yeah. Gacoan lovers. Ini yang mak- uh, makanan Gen Z yang sangat jarang jadi username. Apa? Pepes tahu. <laughs> Ya, lu, lu gimana kalau misalkan lu deketin cewek nih? Iya. Udah cukup dekat gitu kan. Mm-hmm. Eh, follow dong second gue. Oh, apa second lu? Pepes tahu lovers oh. gitu. <laughs> Atau love. at I love bacang. <laughs> Aduh, Aduh kesetrum. Aduh kesetrum. Aduh kesetrum. Anjing bacang gen Z tuh gitu. Iya makanya. Makanan cewek-cewek jaksel iya. gitu. Iya. Bacang baca apa tadi? Tadi suka banget baca tuh. Jadi bahas user nih. Dia bilang. Gue batal puasa karena kawan ngajak ke warkop. Akhirnya gue makan mie rebus sama good day. Oh, detail ya, spesifik <laughs> ya good detail, day. Detail, detail. Pertama nih ya, maksud gue 
kenapa lu ikut gitu ke warkop udah jelas dong maksud gue tujuannya yeah, yeah. masa masa lu di warkop lihat-lihat etalase dong nggak mungkin gitu kan warkop sih ada etalase <laughs> kan cuma kerencengan kerencengan <laughs> yeah, yeah. itu warteg maksud itu warteg itu <laughs> hebat lu tahu oh, hebat iya. lu hebat lu eh biasa warteg tuh ini konsum yang uh, murah untuk kalau kita mau bikin acara pas uh, bulan puasa. Oh, iya, Salah iya. satunya adalah STR. Eh, satu eh, ya. Lucu tuh eh, kita iya. bahas STR tuh. Hmm. Ih dulu gue pertama kali ada STR tuh seingat gue ya. <coughs> untuk gue SMP, kita SMP kali ya. 2011 gitu kali ya 2012. Gue pertama, uh, pertama kali diajak ya. STR sama kakak kelas-kakak kelas gue tuh di tahun-tahun hmm. segitu tuh. Awalnya gue nggak boleh dulu STR. Hmm. Karena... ada sepupu jauh gue yang ikut SOTR di salah satu SMA di bilangan pejaten karang pola situlah hmm, uh, yeah. ya itu ditunggangi sama aksi-aksi lain selain uh, charity dan segala um, macamnya aksi masa balapan bakar ban balap liar jadi uh, sepupu jauh gue itu ikutan lah di salah satu mobil yang balap balapan gagah-gagahan itu terus hmm. kemudian kecelakaan nyawanya nggak tertolong oh, gitu jadi iya. pada saat itu gue nggak boleh tuh oh hmm. gue ngerengek-rengek cuy gimana pengen SOTR karena itu kan acara ramai banget tuh hmm. biasanya kalau kita SMP atau SMA biasanya tiga angkatan all in yeah, yeah. Wow, all ikut. base all base all base, all base. Uh. ikut SOTR hmm. jadi kayak wih seru nih kayaknya nih gitu lo pertama kali SOTR kelas berapa gue kayak kelas 8 kayaknya kelas 2 SMP gue tuh untuk pertama kali banget tuh gue lupa ya hmm. kapan ya cuman hmm. yang berkesan buat gue adalah pas kita udah SMA tuh mm-hmm. kan kalau SOTR itu kan ada iring-iringan ya betul kan? konvoy konvoy gitu kan. yeah. terus kan SOTR itu kan nggak cuma cowok doang cewek yeah. juga pada ikutan gitu yeah. kan disitulah pakai baju bebas saya kan nggak yeah. pakai baju sekolah yeah. jadi kita uh semangat yeah. banget nih ngeliat si ini yeah. misalkan si Putri atau si Nadia <laughs> si atau Adit si Adit salsa gitu Adit kan? gak Adit nggak dong <laughs> Adit <laughs> yeah. uh, jadi kita bisa tumbuh personal di situ yeah. gagah gagahan gitu kan hmm. nah waktu itu kenapa berkesan buat gue karena di situ gue diamanatkan untuk menjadi stopper uh, pakai motor motor gitu motor, dong iya. berarti yeah, benar. jadi misalkan ada mobil mobil lalu lalu lalang mobil hmm. lo nyetop tuh iya yeah. Uh, asik gitu ya. Iya kan mesti cewek-cewek kan ngeliat kan ih gagah gitu ya. Iku dia berani sih gitu iya. gitu kan. Padahal kalau misalkan di umur sekarang kita ah ngapain nyape-nyapein mending naik mobil. Lah iya kan. Adam. Enggak maksud gue seolah-olah tuh stopper kalau misalnya enggak ada hilang gitu kan. Enggak iya, juga iya. gitu kan. Sangat Keluar rombongan terus kesasar iya. gitu. Enggak juga. itu ya itu momen-momen tebar pesona banget sih esoter hmm. kalau buat gue terus kan gue juga ngerti ya kenapa esoter tuh identik dengan lu tuh uh, duduk di mobil tuh ugal-ugalan gitu lah iya yeah, iya yeah, yeah, yeah. kan? duduk di jendela sini kan di jendela atau kayak belakangnya tuh dibuka iya yeah, mobil bak atau yang ada sunroofnya hmm. dibuka iya yeah. terus kayak terus bawa, bawa, bawa terus, bendera yeah. gitu kan bisa itu Uh, anak-anak strict parents yang uh. pada saat itu boleh gitu ya, uh langsung dia mengeluarkan giginya di situ, tajinya di situ. Iya. Sama biasanya gagah-gagahan juga tuh. Apa? Jadi mungkin kalau kelas 8, kelas 9 tuh kan sebenarnya hmm. kita belum punya SIM kan. Hmm. Tapi ada orang-orang yang udah bawa mobil, <laughs> udah bisa bawa mobil, <laughs> <laughs> Wih, dia Bener-bener. orang yang rebel. Oh, iya, iya. oh tapi itu salah satu alkocak juga tuh yang pas. Gua, oh waktu SOTR SMA <laughs> kita, <laughs> sule, 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 sule. Gue lupa ya ini kejadian tuh yang, yang pas waktu gue jadi stopper kayaknya iya deh. Iya, iya kan? nama stopper, kan? Ilham, teman kita Ilham. Bukan, eh, gue oh, pada saat itu gue juga belum punya SIM waktu itu. Ya. Ya. Jadi stopper tuh, gue sama. By the way ini jangan dicontoh ya, <laughs> yeah. kalau misalkan mau nyetir kendaraan apapun yeah, 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 harus yeah. punya SIM-nya. Yeah. Botok ya SIM B. Iya <laughs> waktu itu gue jadi stopper kan. Iya. Yeah. Gue tuh kan supernya boncengan gitu kan, satu yang bawa motornya, satu, satu yang, yang turun, motorin. turun ya. Pada saat itu gue, gue pas di sopernya gue. Lu bawa ini gak? Light saber? Bawa dong. Bawa light saber. Bawa light saber. Gue gua jadi yang nyetopinnya pas, hmm. pas lagi, kan konvoy tuh. Ya. Yeah. Jadi itu rutanya kan kita konvoy terus kita ke Bundaran Hai ya. Iya. Yeah. Bundaran Hai terus ada bagian bagi-bagi makanan, sambil bagi-bagi makanan kan. Iya. Yeah. Di persepanjang jalan gitu. Uh. Nah terus ya udah tuh, pas kayak OTW Bundaran Hai kan ininya masih rapi ya. Formasi mobilnya itu masih rapi yes, lah gitu, yes, masih yes, yes, jadi yes, stopper yes. gitu. Sudah pas udah balik tuh, kan ada yang 
langsung balik lah ada yang balik ke sekolah lagi yeah. gitu agak mencar lah balik ke titik kumpul yeah, ya nah hmm. pas balik tuh gue yang bawa motor tuh oke okay. posisi itu di Sudirman uh, ya Sudirman ujung tuh mau bundaran Senayan sebelum hmm. bundaran kan belok kiri tuh sebelum jalan Sisinga Mengaraja berarti iya yeah, itu ada belok kiri kan iya yeah. sebelum bundaran iya yeah, iya yeah, iya yeah. yang 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 stasiun yeah. Busway iya yeah, iya yeah, 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 itu belok kiri kan Menteri Zah. Pariwisata eh, bukan Menpan RB tuh pak yeah, yeah, pendaya gue yeah, yeah. aparatur negara hmm. ya yeah. nah itu kan kalau dari Sekolah kita pada saat itu di Al Azhar ya, itu kan lurus terus ya, ya. lurus terus. Itu uh, gue iseng tuh pada saat itu, hmm. gue belok kiri lah zat gitu kan, belok hmm. kiri belokan itu. Sebenarnya itu kan daerah nggak ada polisi harusnya kan ya? Di situ nggak, tapi kalau misalnya belok kiri, terus gue pun kanan lagi kan masuk ke sebelah aja kan. Di situ lah bro, lu di situ kan. Oh motor tuh nggak boleh. Iya, terus di situ ada motor pos polisi sendiri, iya. yang, yang yang ada, ada patung polisi. polisi. <laughs> Itu suka bikin shock tuh anjing. Kalau misalkan <tuk> gage itu anjing. Polisi, oh enggak. Polisinya keras. <tuk> Potong polisi ya bener-bener. Diberhentiin lah disitu. Hmm. Posisi itu gue sama teman kita Julian ya kan. Hmm. Itu motor juga bukan punya kita. Itu punya motor oh, punya iya, teman kita. Namanya Hamsu dan itu kebetulan bukan motor dia alias motor emaknya. Alah. Itu motor Maksud, biasa dipakai. Emaknya motorannya? Emaknya. ke pasar oh mio sayur itu total oh, mio sayur bancacing nggak bancacing nggak iya. bancacing nggak <laughs> kenapa buat bobok nggak deh uh, tailuk <laughs> mio tailuk deh ini setengah di tinggian gini ya yeah. lo rider kenapa kenapa <laughs> jadi Harley padahal mio terus Enggak udah kan di stopin tuh jet darat itu tuh maksud gue <laughs> maksud gue ya itu kan gue belum punya sim ya yeah. gue belum ada pengalaman ditilang sama sekali oke <laughs> oke okay, okay. wah total gagap dong maksud gue ini udah 180 derajat sama tadi pas berangkat gue total gagah ini gue total gagap nih hmm. mengarahin polisi ini kan hmm. gue berdua teman teman gue sejul ini gimana nih terus ngacem gitu kan terus ya udahlah kita nggak nggak berani negosiasi apa segala macam akhir ditilang dapat hmm. dapat ini tilang tuh motor nyokapnya Hamsu gitu aduh tapi itu itu kan pengalaman buruknya ya hmm. tapi sebenarnya kalau misalkan kita mau lihat ada sisi baiknya juga dari sahur on the road hmm. karena ada beberapa uh, orang-orang yang melaksanakan sahur on the road itu dengan cara bagi-bagi makanan di jalan hmm, misalnya okay. ya nggak tahu sih di posting juga apa nggak gue nggak tahu <laughs> tapi tapi itu sebenarnya itu po- poin <coughs> maksudnya plusnya dari sahur on the road itu yeah, itu iya kan? iya 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 sama yeah. uh, ngasih sumbangan biasanya hmm. ke panti asuhan terus yeah. makan bareng bersama anak panti asuhan hmm, yeah, gitu, gitu, gitu. Gitu. Yeah, gitu yang gitu. yang yang nggak yang, yang bikin nggak bagus dan esoter tuh kesannya jadi nggak 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 banget itu kegiatan apa sih banyak mudorotnya ketika ditunggangi oleh orang-orang sekolah-sekolah hmm. oknum-oknum yang tawuran, ya, 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 tawuran, ya, ya. ngebut-ngebutan, hmm. terus malah minum alkohol hmm. lagi gitu-gitu, <laughs> iya, yeah. ya kayak dulu misalnya hmm. dulu waktu kita SMA kita dua sampai tiga kali lah hmm. kita SOTR, terus ya memang ada konvoy-konvoynya, jadi ada gagah-gagahannya hmm. dulu, hmm. ended up di suatu panti asuhan, hmm. tapi ada juga teman gue yang melenceng, bukan ke panti asuhan, ke panti pijet <laughs> di kelapa gading. Itu terus panti pijet. Udah berapa menit nih? Abis. Abis. Oh, ya udah. Udah nggak mau bahas apa lagi? Eh tapi ini dong bahas traweh traweh. Belum dibahas nggak sih tadi kayaknya? Kita traweh. 